niweze kwa kumpongeza sana waziri Mwakembe kwa hotuba yake nzuri na pia taarifa ya kamati. Lakini mheshimiwa naib speaker nimwambie mheshimiwa waziri na wizara yako mmefanya vizuri sana <coughs> kwenye tasnia ya mziki. Wa Tanzania wengi tunawaelewa na tunaamini mnawasimamia vizuri vijana wetu na tunapata burudani za kutosha ikiwemo na hii aliyomaliza kuitoa msanii mkubwa nguri sugu lakini mheshimiwa 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 speaker mheshimiwa naibu speaker nilikuwa naomba ni mwambie mheshimiwa waziri mimi nitazungumzia sana kipande cha wasanii kwa sababu nimejaribu kumsikiliza mheshimiwa sugu kama msanii mkubwa nilitegemea atazungumza matatizo makubwa ya wasanii lakini badala yake mheshimiwa sugu ayo kageuka kuwa mwanasheria kuzungumzia mambo ya magazeti na vitu vingine mheshimiwa speaker mheshimiwa naibu speaker wasanii wa mziki kwa nini wanafanikiwa wanafanikiwa kwa sababu wasanii wa mziki hawategemei kuuza filamu wanapotoa nyimbo zao wanachokitegemea wao ni kufanya matamasha na kukodiwa na kuchukua viingilio lakini mheshimiwa speaker ni lazima wizara yako mheshimiwa waziri ione huluma kwenye tasnia ya filamu na nilikuwa najaribu kuangalia kwenye kitabu chako humu nikiangalia mipango iliyowekwa ya bodi ya filamu siamini kama watu waliotengeneza hiki kitabu chako ni kweli ni hao wanaosimamia tasnia ya filamu Tasnia ya filamu iko hoi bini tabani na ndio maana unakuta wasanii wetu wa bongo wa bongo movie hawana kitu sasa hivi wanategemea misiba wapate michango na kufungua madanguro na kuwa makwadi kwa wanaume wako hoi bini tabani kwa nini tumeruhusu vitu vya kijinga ambavyo vimekuja kuua kabisa tasnia ya filamu na filamu ndio sehemu kubwa ambayo sisi wa Tanzania ilikuwa inatupa mafunzo ya utamaduni wetu wa kitanzania leo hii mheshimiwa speaker mheshimiwa naib speaker kuna filamu inaitwa surutani hakuna mtanzania ambaye haiangalii na ambaye zaidi imetafasiriwa Kiswahili hivi ni nani anaweza kwenda kumwangalia majuto samani marehemu majuto akaacha kwenda kuangalia surutani tunapata faida gani kwenda kuzungumza mambo ya waturuki tunaacha kukuza vitamaduni wetu ndani Hakuna mtanzania anayeangalia bongo movie leo hayupo. Na hawa watu wanao tafasiri Kiswahili ni, ni wasanii wanatulipa nini kama serikali. Kwa hiyo ni kuomba sana mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa naib speaker, mheshimiwa waziri, nusuru wasanii wa Tanzania wanakufia mikononi mwako mheshimiwa waziri. Lakini lingine ukitengeneza filamu ya Kibongo ukiitoa filamu ya Kibongo ina ukaguzi zaidi ya elfu moja lakini zikija filamu za kikorea hakuna ukaguzi nani atakayeenda kuangalia sinema ambayo mewaambia wa, wa Tanzania wavae madera wavae kanzu wakati filamu za kikorea watu wamepiga minisket lazima watu wataenda kwenye minisket kwa niombe sana mheshimiwa kama tunaweka ukaguzi wa filamu tunapataa kuruhusu filamu lazima na filamu zinazotoka nje zikaguliwe ziendana na maadili yetu ya kitanzania hazawaizi wasanii wetu wa kitanzania wote tunaenda kuwapoteza mheshimiwa waziri ukitengeneza filamu ya tanzania unapoitoa inabidi ulipe kodi mfano iwe milioni moja na mwakani lazima ulipie milioni moja hii kitu sio sawa filamu inaangaliwa mara moja inachuja lakini wewe unamweka kwenye library yako kumchaji milioni kila mwaka wasanii wetu wamekata tamaa na mheshimiwa waziri ninakuomba sana uitumie kauli ya mheshimiwa rais kwamba chukua maamuzi ya kusafisha hiyo bodi ya filamu wametuulia filamu yetu ya Kibongo na ukitaka nikutajia hata majina ya wanao huwa nitakueleza lakini mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa naibu speaker wako vinala Tanzania bodi ya filamu inawafahamu wako kariako Hawa watu wanaleta makontena na makontena ya duplicate ya kazi za Watanzania. Na hata waziri unawafahamu ukitaka nikutajie kwa heshima kwa ruhusa yako na kutajia. Hawa kamatiki wanaenda wanatengeneza duplicate ya kazi za Kitanzania, wanazileta kama export, wanazipeleka Kongo na Kenya. Ukifika Kongo leo filamu ya Tanzania Tanzania inauzwa shilingi 500.
Hivi ni nani atakayeweza kufanya kazi ya kutengeneza filamu hapa Tanzania? Makontena anaingia kutoka Korea, kutoka China na wanaoyareta wanafahamika. Na mheshimiwa speaker hata akikamatwa na hizo duplicate Faini yake ni shilingi milioni tano. Mtu ana mzigo wa bilioni kumi. Milioni tano na makontena yake anarudishiwa. Ni nani atakayeangalia kazi ya wasanii wa Tanzania? Na niwaombe tu mheshimiwa waziri wewe unatokana na CCM. Hawa wasanii ni watu wakubwa sana kuanzia mwaka huu mwezi wa moja kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Tutawatumia mwakani tutawatumia tusipowasaidia hawa wakipotea tutakuja kuchaguana watu wenye sauti nzuri huu tutageuka wasanii na kufurahisha kwenye majukwaa wakati wa uchaguzi ni kuombe sana mheshimiwa waziri mimi nalalamika na wewe na ninakueleza vizuri kwamba shughulika na wasanii wa Bongo Movie wamepotea leo hii ukiingia Sinza madangulo makubwa yote ni ya wasanii ukitokea msiba Watu wanaoenda kusimamia michango ni wasanii angalau wapige ganji wapate kitu. Ni kuombe sana mheshimiwa waziri usipochukua hatua kwenye hili na mimi natarajia kuja kushika shilingi. Uhakikisha kwamba unanifata hapa tuongee, unieleweshe vizuri vinginevyo nitalia na wewe. Lakini lingine mheshimiwa waziri. Mheshimiwa naib speaker. Haya yanayozungumzwa humu tunakoelekea yatatokea tu. Kwa sababu hakuna cha kuzungumza. Sera ya chama cha upinzani ilikuwa ni kukosoa na kweli walikuwa na sababu za msingi. Mimi nilikuwa mshabiki wao kuangalia. Walikuwa wanasema Tanzania hatuna ndege, hatuna haya mambo yametengenezwa yote. Sasa hawana cha kuzungumza. Mbunga anasimama anakuambia unaenda na vingora. Hiyo ndo kazi wamemtuma watu wa Mbeya wala tusishangae hakuna kitu cha kuzungumza. Mtu anasimama hapa kwa mujibu wa kitabu chetu tumegawiwa hapa unamwambia badilisha anasusa kusoma taarifa nzima ya kambi ya upinzani halafu na wenyewe anampigia makofi mimi naamini mheshimiwa speaker ukitamka neno baya kwa mwenzio utegemeeri na kurudi wewe humu ndani tuliitwa mboyoyo lakini tumeona leo mboyoyo ni nani mtu anaacha kusoma taarifa ya kambi ya upinzani watu wanampigia makofi kwa hiyo mboyoyo wanaeleweka kwenye hili bunge na nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti na naunga mkono hoja kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu Masaji na nyingine nyingi ambazo tazipata hapa J and R Mtita Baba Shop wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitungini Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani Kwazizi Ali wanatazamana na Zahanati ya Mtoni natandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 Nne moja moja mbili Joe J and Aram Tita Baba Shop karibu upendeze